ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ మనం ఈరోజు మనము జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఇది మొన్న కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయిందని చెప్పి వార్త వచ్చింది మనం దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ వార్త చూసి అసలు ఆ డ్యామేజ్ మూలంగా ఏ నష్టం జరగచ్చు అన్న చిన్న ప్రిడిక్షన్ చేద్దాము ఒకసారి ఆ నష్టం ఏంటో చూద్దాం మేజర్ సెట్ బ్యాక్ ఫర్ నాసా జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ సివియర్లీ డ్యామేజ్ బై అన్ ఆస్ట్రాయిడ్ హిట్ రిపోర్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు విల్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ టెలిస్కోప్ సర్వైవ్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మేజర్ సెట్ బ్యాక్ ఫర్ నాసా సెట్ బ్యాక్ ఫర్ నాసా అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ సివియర్లీ డ్యామేజ్ బై అన్ ఆస్ట్రాయిడ్ హిట్ ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ సరే అది మిర్రర్ మీద తగిలిందా ఎక్కడ తగిలింది మిర్రర్ మీద తగిలితే మిర్రర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది కదా అంటే ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్లో ఎక్కడ తగిలింది అనుకోండి ఈ ఈ గోల్డ్ కలర్లో కనిపిస్తున్నది అది మిర్రర్స్ కాబట్టి వాటికి తగిలితే అవి డ్యామేజ్ అయ్యి అనుకోండి అప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఇమేజెస్ ఇవ్వదు కదా అని భయం ఉండొచ్చు కానీ కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే నాసా వాళ్ళు భయం ఏం లేదని చెప్తున్నారు కానీ అది ఎక్స్పెక్టేషన్ డ్యూరేషన్లో అది పనిచేయకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళది ఇక్కడ మీరు అసలు ద రిస్క్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ డెబ్రిస్ దీని గురించి ఇస్తూ వాడు ఏమంటే ఆర్బిటల్ ఆర్బిటల్ డెబ్రిస్ ఈజ్ ద నంబర్ వన్ థ్రెట్ ఇది డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఎందుకు నంబర్ వన్ థ్రెట్ చూద్దాం ఒకసారి యావరేజింగ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ మైల్స్ పర్ అవర్ ఏ వన్ సెంటీమీటర్ పెయింట్ ఫ్లెక్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్టింగ్ ద సేమ్ డ్యామేజ్ యాజ్ ఎ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పౌండ్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రావెలింగ్ ఎట్ సిక్స్టీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఆన్ అర్త్ సో ఏ టెన్ సెంటీమీటర్ ప్రొజెక్టైల్ వుడ్ బి కంపారబుల్ టు సెవెన్ కిలోగ్రామ్స్ ఆఫ్ టిఎన్టి ఇది నాసా వాళ్ళ సైట్ ఇది మీరు చూస్తున్నారు నాసా వాళ్ళు చెప్పింది ఇది సరే ఇప్పుడు అసలు స్పేస్ వెబ్ టెలిస్కోప్ కీ ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం ఇది టోటల్ పే లోడ్ మాస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కేజీస్ అండి మెషిన్ డ్యూరేషన్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఇంత లార్జ్ వేరియేషన్ ఎవరైనా ఇస్తారా ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఏంటి అదే దట్ దట్ మీన్స్ దే డోంట్ నో హౌ మచ్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ అని సో దట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అమేజింగ్ అనమాట నాసా వాళ్ళు ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఎంతకాలం బతుకుతాం అంటే యాభై నుంచి వంద ఏళ్ళ దాకా ఎప్పుడన్నా బతకచ్చు ఏమిటి అది జ్యోతిష్కులు చెప్తేనేమో నవ్వుతారు వీళ్ళు ఈ హ్యూమనిస్టులు ఈ ఏతీస్టులు మొదల రేసిస్టులు వీళ్ళందరూ ఎవరైతే వాళ్ళు సో ఇక్కడ నాసా వాళ్ళు ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అన్నది వాళ్ళకి తెలియదా వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఎంతకాలం పనిచేస్తుందో ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది టైమింగ్స్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ పనిచేస్తుంది టెన్ ఇయర్స్ పనిచేస్తుంది ఎంత డిఫరెన్స్ అండి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలానే అది రేపొద్దున వన్ ఇయర్ పని చేసింది అనుకోండి ఏంటి పరిస్థితి ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సరే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఏంటిది ఇది సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోగ్రామ్స్ సో ఎంతకాలం పనిచేస్తుందని వీళ్ళు చెప్పింది జ్యోతిష్కులు చెప్పింది ఇద్దరు చెప్పేది ఒకటే ఒక జ్యోతిష్కుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎంతకాలం బతుకుతారని చెప్పండి అడగండి ఓ నువ్వు డెబ్బై ఏళ్ళ పైన బతుకుతావు ఎనభై ఏళ్ళ పైన బతుకుతావు ఇలా చెప్తారు ఎనభై ఏళ్ళు పైన అంటే ఏమిటి ఎంతనా కావచ్చు అంటే ఎనభై ఏళ్ళు మినిమం బతుకుతావా ఇక్కడ వీళ్ళు ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అన్నారు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ మినిమం అని గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు టెన్ ఇయర్స్ మాక్సిమం ఇస్తున్నారు ఇది టెన్ ఇయర్స్ మాక్సిమం ఇప్పుడు ఏంటి ఏమిటో సమస్య సరే ఇప్పుడు అది నాసా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా జ్యోతిష్కుల్లా తయారయ్యారు సరే ఇప్పుడు లెట్ సి ఇప్పుడు అసలు ఈ ఈ ఈ క్యాలకులేషన్స్ చూసుకొని మనం ఏం చేస్తాం చూద్దాం ఒకసారి సో ఈ ఈ డేటా మీ దగ్గర సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోగ్రామ్స్ అండి ఇప్పుడు ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మిర్రర్స్ ఓన్లీ సెవెన్ ట్వంటీ కిలోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మిగతా అంతా లాంచ్ ప్యాడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దాంతోపాటు సో అవన్నీ కూడుకుందాం మనం ఏది వదలలేదు మొత్తం అక్కడ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోగ్రామ్స్ ఉందని అనుకుందాం కలిసి సరే ఇప్పుడు కొన్ని మైక్రో ఆస్ట్రాయిడ్స్ వచ్చి తగిలినాయి అని చెప్తున్నారు సో మైక్రో ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటే వాటి బరువు ఎంత ఉంటుంది అసలు తగిలితే ఏంటి నష్టము గ్లాస్కి ఎక్కడ ఇప్పుడు ఆ మిర్రర్కి ఎక్కడ తగలలేదు ఆ మిర్రర్ తగలినప్పుడు నష్టం ఏంటి మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చూద్దాం అండి ఇక్కడ మీరు చూస
స్టేబుల్ గా ఉండగలుగుతుంది ఎందుకంటే సన్ అర్త్ పుల్ రెండింటిని ఆ యొక్క సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట సో ప్లస్ అది బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుంది ప్లస్ ఎనర్జీ తక్కువ అవుతుంది సో ఇట్ నీ నాట్ టేక్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఇటువైపు సన్ వైపు కాకుండా బయటకు అటువైపు ఫోకస్ చేస్తుంది కాబట్టి సన్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ అవన్నీ తగ్గుతాయి కాబట్టి దానికి హీట్ కాస్త తగ్గుతుంది ఆల్రెడీ దానికి కొన్ని కవర్ పెట్టారు సో దాట్ ఇట్ కెన్ స్టాప్ ది హీట్ రేడియేషన్ బాగుంది కానీ అది సరిగా తెరుచుకోలేదేమో అని చెప్పి సైంటిస్ట్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అది వెళ్ళి ఆ స్విచ్ కి తగలలేదు అందుకే తెరుచుకోలేనట్టు మాకు అనిపిస్తున్నది అండి ఎవరు చూసింది లేదు కానీ అన్ని ఊహలు అనమాట అంటే పది బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు పెట్టి అక్కడికి పంపించి అది తెరుచుకోకపోవడం ఏంటి ఆశ్చర్యంగా లేదు మీకు అవును ఆశ్చర్యమే సరే ఇప్పుడు బాగుందండి ఇదంతా బాగానే ఉంది ఏమిటి ఇప్పుడు నష్టం అదేదో మైక్రో ఆస్ట్రాయిడ్ తగిలి అంటున్నారు అసలు మైక్రో ఆస్ట్రాయిడ్ బరువు ఎంత ఏమిటి కథ దానికి అమ్మ ఇష్యూ చూద్దాం ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆస్ట్రాయిడ్ మైక్రో మెటీరియాయిడ్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ మాస్ ఆఫ్ మైక్రో మెటీరియాయిడ్ ఈజ్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ వన్ కిలోగ్రామ్స్ అండ్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ కేజీ అంటే ఏంటి ఒక గ్రామ్ నుంచి టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ దాకా ఉండొచ్చు ఇది కిలోగ్రామ్స్ లో రాసి మొమెంటమ్ ఇంపార్టెడ్ బై మైక్రో మెటీరియాయిడ్ సో టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ కిలోగ్రామ్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ టు టెన్ టు పవర్ మైనస్ టూ కిలోగ్రామ్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఏం లేదు ఈ ఈ వెలాసిటీని ఇక్కడ ఈ యొక్క మాస్ తో మల్టీప్లై చేస్తే మొమెంటమ్ వస్తుంది అనమాట సో మినిమం మొమెంటమ్ ఇంత మాక్సిమం ఈ రెండు ఈ మొమెంటమ్ ఇప్పుడు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ కి ఇస్తుంది అనమాట ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మొమెంటం జరుగుతుంది సో చాలా తక్కువ కదండి ఏముంది అది అంటే అవును నిజమే తక్కువే టోటల్ పే లోడ్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూఎస్ టీ సిక్స్ థౌసండ్ ట్వంటీ కిలోగ్రామ్స్ సరే అది తీసేసుకుందాం యాజ్ టీస్ గా తీసుకుందాం మనం మినిమం విలాసిటీ ఇంపార్టెంట్ టు జేడబ్ల్యూఎస్టీ ఎంత అవుతుంది అంటే ఈ మూమెంటం తీసుకుని దాన్ని డివైడ్ విత్ మాస్ చేస్తే ఈ యొక్క జేడబ్ల్యూఎస్టీ మాస్ తో డివైడ్ చేస్తే దాని యొక్క విలాసిటీ వస్తుంది అనమాట ఇది ఇంత కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో ఇది మినిమం మాక్సిమం ఏమో వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇన్ టెన్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇది మాక్సిమం విలాసిటీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ స్పేస్ లో ఉంది సో ఏ చిన్న మూమెంటం వచ్చినా కానీ అది యాడ్ అవుతుంది దానికి సో ఆ మూమెంటంతో దానికి వేరే ఫోర్సెస్ అన్ని బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు రియాక్ట్ దిస్ అనమాట ఇప్పుడు బాగుందండి చాలా తక్కువ కదా ఏమవుతుంది ఏమవుతుందో చూద్దాం సో మినిమం డ్రిఫ్ట్ ఇన్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ లో ఎంత డ్రిఫ్ట్ కాగలుగుతుంది ఒకవేళ ఈ విలాసిటీని మనం బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతే క్యాన్సిల్ చేయలేకపోతే 1.6 పాయింట్ సిక్స్ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ టైమ్ సిక్స్టీ టైమ్ సిక్స్టీ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది ఏ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లాడు అని చేసేస్తాడు సో ఫైవ్ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెంటీన్ కిలోమీటర్స్ ఇది చాలా తక్కువ వన్ ఇయర్ లో అసలు ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెంటీన్ కిలోమీటర్స్ అసలు నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి నష్టం లేదు సో ఒకవేళ అంత చిన్న మాస్ తగిలింది ఒకవేళ వన్ గ్రామ్ మాస్ తగిలింది అనుకున్నాం అప్పుడు మాక్సిమం డ్రిఫ్ట్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది అంటే మల్టీప్లై చేస్తే ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది ఇది విశేషం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ డ్రిఫ్ట్ జరిగింది అంటే నష్టం ఏంటి అబో చాలా నష్టం ఉంది ఎందుకంటే అది అక్కడ ఆ పాయింట్ దగ్గర దాన్ని పెట్టిందే మనము దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుంది ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ డ్రిఫ్ట్ అయింది అంటే ఇంకా అది పనికి పని చేయదు ఎందుకంటే అది అయిపోయినట్టు ఆ పాయింట్ దగ్గర దానికి ఎనర్జీ సఫిషియంట్ గా ఉండదు ఇక అది స్కాటర్ అయిపోతుంది అనమాట సో అదొకటి అది అవ్వచ్చు లేదు నాసా వాళ్ళు దానికి ఊహించి దాని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇలా వచ్చి మీకు ఇలా తగిలింది అనుకుందాం అప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది కదా కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇటువైపు నుంచి గ్యాస్ కొద్దిగా వదిలే అనుకోండి అప్పుడు ఇది ఇట్లా ముందుకు వస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటి ఈ మూమెంటమ్ ని ఆ మూమెంటం బ్యాలెన్స్ చేసి అది అక్కడే స్టేబుల్ గా ఉండేటట్టు చేయొచ్చు కానీ ఇది చాలా ప్రిసైజ్ క్యాలకులేషన్ చేసారా లేదా నాసా వాళ్ళు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ చేసి ఉండుంటే మంచిది కానీ చేశారని నేను అనుకోను ఎందుకు అనుకోనంటే నాసా వాళ్ళు ఇలాంటివి చాలా తప్పులు చేశారు ఇదివరకు మనకి తెలుసు ఏడుగురు ఆస్ట్రోనామర్స్ చనిపోయారు స్పేస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో వాళ్ళు చేసిన అంటే వాళ్ళు తప్పిదాల
ఇప్పుడు ఈ టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ మూలంగా ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఆ అది కాదండి బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది కదా స్పేస్ లో ఎక్కడో మూల చూపిస్తుంది కదా అది చూపిస్తుంది కదా ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం గొప్పలు చెప్పుకుందుకు సరిపోతాయి కానీ ఆయుష్యులు అయితే ఇంకా సో మనము దీని ఈ ఈ థీరీ మీద ఇంకాస్త స్పష్టత ఇస్తాను నేను ఇంకాస్త క్యాలకులేషన్ చూపిస్తాను అసలు ఏం జరగబోతోంది వీళ్ళు ఏం చూపిస్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు అసలు కథలన్నీ సో ఎవరన్నా పాపం ఏథీస్ట్లు హ్యూమనిస్ట్లు వాళ్ళు సైన్స్ ని బాగా నమ్ముతాం కాబట్టి సైన్స్ మాది మా రిలీజియన్ అని అనుకుంటుంటారు పెద్ద మాటలు మాట్లాడద్దు సైన్స్ అనేది ఎవడు ఎవడు ప్రయోగం చేస్తే వాడిది ప్రయోగం చేయకుండా కూర్చొని ఇంట్లో కూర్చొని యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తే ప్రయోగాలు అవ్వవు ప్రయోగం అంటే నిఖార్స్ గా బయటకు వచ్చి ప్రయోగం చేయాలి ఏదో పెద్దగా మాట్లాడటం అందరికి వస్తుంది అలా అది కాదు ఒకళ్ళ మీద బ్లేమ్ వేసేయటం ఈజీ కా ఈజీ చాలా ఈజీ అది కానీ దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకోవటము ప్రయోగం చేసి చూపించటము ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు థియరిటికల్ క్యాలకులేషన్ ఏదైతే నేను చూపించానో అది వీళ్ళ నాసా వాళ్ళకి తెలియదు అని అందరికీ తెలుసు అండి అందరికీ తెలుసు వాళ్ళు వాళ్ళే అన్నారు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇట్లా అవుతుందని మాకు తెలుసు అవుతుందండి నా డిప్రెస్ అవుతుందని తెలుసు కానీ ఇంత డ్యామేజ్ అవుతుందని మాకు తెలియదు అంటున్నారు డ్యామేజ్ ఏం జరిగిందో తెలియదు ఎందుకంటే స్లోలీ డ్రిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన లొకేషన్ ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో ఆ లొకేషన్ ఏదైతే పాయింట్ చేస్తుందో అది తప్పుతుంది అనమాట మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఆ డైరెక్షన్ ఉందని కానీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ డ్రిఫ్ట్ అయిన తర్వాత అది ఇచ్చే డైరెక్షన్ వేరు వాస్తవం ఏంటంటే ఈ డబ్బు ఇంత వేస్ట్ అవుతుంది చూసారా దాన్ని మనం అపోజ్ చేయాలండి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే తెలిసిన విషయం అది అది అక్కడ స్టేబుల్ గా ఉండదు అది సో సమ్ టైమ్స్ లక్ మన లక్ మీద ఆధారపడ్డాం అనమాట అండ్ ఏంటంటే డెబ్రిస్ తాగలదు అనుకుంటే సో ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడో డెబ్రిస్ వస్తున్నది అది ఎప్పుడు ఎటు వస్తుందో కూడా ఒకటి తెలియదు మనకి సో ఎందుకంటే అన్నిటిని మనము కూర్చొని క్యాలకులేట్ చేయాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం అయితే ఇప్పుడు విశ్వమిత్రుల వారి పేరు విని ఉంటారు మీరు త్రిసంగ స్వర్గం త్రిసంగ స్వర్గం అని కూడా విని ఉంటారు సో ఈయన స్వర్గానికి వెళ్ళాలనుకున్నాడు వశిష్ఠుడు వద్ద అంటే సరే విశ్వమిత్రుల వారు నేను పంపిస్తా అని చెప్పి ఆయన పంపించాడు పంపిస్తే అది స్వర్గాన్ స్వర్గంలో ఇంద్రుడు రానివ్వలేదు అని చెప్పి మళ్ళీ తిరుగు పంపించేస్తే హట్ అని చెప్పి ఒక స్వర్గాన్ని ఆయనే క్రియేట్ చేసి ఈయన తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూర్చోబెట్టేశాడు అది సోలార్ సిస్టమ్ లో ఎక్కడో తిరుగుతోందని విని ఉంటారు అయితే అది లాగ్రేంజియన్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ఐదు పాయింట్లు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తారు చూడండి ఇవి లాగ్రేంజియన్స్ పాయింట్స్ అండి ఇప్పుడు ఎల్ వన్ ఇది ఎల్ టూ దగ్గర ఇప్పుడు మన జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఉంది ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ త్రీ ఇక్కడ ఎవరన్నా ఉంచగలిగితే ఒక స్పేస్ షిప్ ని ఇది హ్యాపీగా బ్రహ్మాండంగా తిరిగేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అది దానికి దాని మాస్ ఎంత ఉండాలి దాని కథ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ మనము క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు సో దెర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అవి మోర్ స్టేబుల్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఆర్ నాట్ స్టేబుల్ ఇవి ఇక్కడ ఎల్ టూ దగ్గర దీన్ని ఇరవై మూడు రోజులకు ఒకసారి దీన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ జేమ్స్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ని సో ఇరవై మూడు రోజులకు ఒకసారి దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తూ ఉంటామని చెప్పి రాశారు వాళ్ళు సో ఇరవై మూడు రోజులకు ఒకసారి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఈ ఈ పార్టికల్ వచ్చి తగిలింది కాబట్టి దాన్ని కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తారని మనం నమ్మచ్చు కానీ నమ్మకం నిజంగా ఉందా అది సో ఇప్పుడు ఎందుకంటే అది పని చేయట్లేదు దాని రిజల్ట్స్ ఏవో తార్ మార్క్ ఇచ్చింది అనుకోండి దాని మీద తోసేయచ్చు కానీ టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ ని ఎక్కడి నుంచి తెస్తారండి మళ్ళీ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సో విశ్వమిత్రులు వారు మరి అక్కడ పెట్టారు అంటే మరి లాగ్రేజియన్ పాయింట్ దగ్గర ఆయన పెట్టాడంటే అది విశేషం విశేషం ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ ఇది కథ ఇది తూచ్ తోసేద్దాం అంటే తోసేయడానికి వీల్లేదండి ఆయన ఇప్పుడు అది చెప్పిన తప్పు అనుకోండి ఈరోజు సైన్స్ అక్కడ చేత కాదు అలా పెట్టడం ఎవరిని చేత కాదని చెప్పి చెప్తారు కానీ విశ్వమిత్రులు వారు పెట్టారు అంటే కొంత కాలం దాకా అక్కడే త్రిశంక స్వర్గం అక్కడ వేళ్లాడుతోందని చెప్పి స్పేస్ లో వేళ్లాడుతోందని చెప్పి మనకి పురాణ కథల్లో ఉన్నాయి సో ఇది మనం నమ్మాలా వద్దా అంటే నమ్మాల్సి వస్తుంది విశేషం ఏంటంటే కొంతమంది పురాణ పురాణాల్లో చాలా తప్పులు ఉన్నాయి కానీ ఇలాంటి సైంటిఫిక్ అబ్జర్వేషన్స్ వరకు తప్పులు లేవండి అవి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా రాశారు వాళ్ళు సో ఇంకొక టాపిక్ తో మళ్ళీ మనం కలుద్దాము అయితే ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను మీకు ఈ సైన్స్ విశేషాల గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ చెప్పేస్తా ఉన్నాయండి ఇదిగోండి ఇది న్యూ డేటా సజెస్ దట్
వాళ్ళు ఎక్కడ ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ వస్తున్నా ఫస్ట్ దానికి వ్యాక్సిన్ ఎట్లా తయారు చేయాలి ఏమిటి అని చెప్పి దాని క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అప్పచెప్పడం ఇలాంటి పనులు చేస్తారు వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు ఫాలో దట్ వన్ బికాస్ దట్ ద హైయెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే వాళ్ళు ఒకసారి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత పాజిటివ్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ డేస్ ఐసోలేట్ అవ్వాలి అని చెప్పారట అది తప్పు అని చెప్పి న్యూ డేటా సజెస్ట్ అని చెప్తున్నారు యూ షుడ్ ఫాలో జో బైడెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెంట్ జో బైడెన్ ఏం చేశాడు అంటే ఆయన గొప్ప విషయం చేశాడు ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఫైవ్ డేస్ కాదు ఇంక ఎక్కువ రోజులు నేను క్వారంటైన్ అవుతాను అని చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు విశేషం ఏంటంటే ఇప్పుడు సిడిసి వాళ్ళు చెప్పింది తప్పు మరి ఎవరు చెప్పింది కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే నేను ఏదో చెప్పేస్తాను మీరు ఫాలో అయిపోయి అలా ఉంటుందా అండి సో ఎవరైనా చెప్తారు ఇప్పుడు క్వారంటైన్ అవ్వండి మీకు తగ్గేదాకా అని తగ్గిన తర్వాత కూడా కొన్ని రోజులు మీరు బయటికి రాకనే వీక్గా ఉంటారు మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు అని చెప్తారు సో అది ఎవరైనా కామన్గా మనం ఎవరైనా చెప్పచ్చు మనకి జ్వరం వచ్చింది తగ్గింది వెంటనే ఎండలోకి వెళ్ళి నుంచొని మనం ఆడేయలేం కదా సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ రెస్ట్ అంటిల్ వీ గెట్ ది ఎనర్జీ బ్యాక్ ఇది ఎవరైనా చెప్తారు సో సిడిసి ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే చాలని చెప్పింది అది కుదరదు మనం టెన్ డేస్ కూడా ఉండాల్సి వస్తుంది ఇంక ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉండాల్సి వస్తుంది క్వారంటైన్ అని చెప్పి ఇప్పుడు వీళ్ళు డేటా సజెస్ట్ అని చెప్తున్నారు సో సిడిసిని కూడా నమ్మకూడదు నాసా నమ్మకూడదు సిడిసిని నమ్మకూడదు ఎవరు నమ్మాలి సైన్స్ పేరు మీద జరుగుతున్న దురాగతాలండి ఎవ్వరు పడితే ఏది పడితే అది మాట్లాడటం మనం మాట్లాడితే దానికి ఎదురు చెప్పటం కనీస జ్ఞానం కూడా ఉపయోగించట్లేదు దట్స్ వెరీ రాంగ్ సో సైన్స్ని సైన్స్ని నమ్మాలి కానీ సైన్స్ పేరు మీద దురాగతాలు చేసిన వాళ్ళు నమ్మకు దట్స్ వెరీ బ్యాడ్ సో సైన్స్ ఈజ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ ప్రమాణాలకి అది విత్ స్టాండ్ అయితేనే సో ఆ ప్రమాణాలకు విత్ స్టాండ్ కాబట్టి మీరు కూడా ఒప్పుకోకూడదు